பொதுவகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தி நன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஒரு வீட்டினுடைய வளர்ச்சியாகட்டும் ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சியாகட்டும் அதனுடைய அடித்தளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி கல்வி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எந்த நிலையிலிருந்து வேணாலும் உயர்ந்து வர முடியும் அப்படின்றத உணர்ந்த மக்கள் தான் உணர்ந்த பெற்றோர் தான் நான் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நான் எப்பாடுபட்டாவது என் பிள்ளைய படிக்க வச்சிருவேன் அப்படின்ற அந்த கனவோடும் அந்த லட்சியத்தோடும் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க படிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிப்பில் பல பிரிவுகள் இருந்துட்டு இருக்கு அதில் மருத்துவத்திற்கு மி மகத்தான ஒரு முக்கியத்துவம் நிச்சயமாக இருந்துகிட்டே தாங்க இருக்கு அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் வந்து மருத்துவ கல்லூரிகள் அப்படின்றது வட மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடியவங்க கூட இங்கே வந்து மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய அளவில் மிக சிறப்பா இயங்கிட்டு இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா சைல்டு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்மோர்ல எடுத்துக்கலாம் ஜிஎச் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டான்லி எடுத்துக்கலாம் எல்லா இடங்கள்லயுமே சிறந்த மருத்துவர்கள் இருந்துட்டு இருக்காங்க சிறந்த மருத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதை நாடிதான் பல இடங்கள்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை தேடிக்கிட்டு போறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களுடைய வரிசையில என்னுடைய பிள்ளையும் வரணும் ஒரு சிறப்பான மருத்துவரா வரணும் அதற்கு மருத்துவ கல்வி அவசியம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க தான் எந்த தடைகள் வந்தாலும் அதை தாண்டி மருத்துவத்தை படிச்சிடணும் இப்ப வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் மருத்துவ ஒரு வழிமுறை இருந்தது இப்ப அந்த வழிமுறை மாற்றப்பட்டு தேர்வு அப்படின்ற ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க நீட் தேர்வு அப்படின்றது என்ன முறைகள் மாறினாலும் படிக்கணும் மருத்துவராகணும் அந்த கனவில் இருந்து மட்டும் நம்ம மாறவே கூடாது எத்தனை தேர்வு வச்சாலும் அதிலிருந்து தாண்டி என்னால் வர முடியும் அப்படின்ற அந்த உத்வேகம் இருந்ததுன்னா நிச்சயமா நம்மளால வர முடியும் அப்படி நினைக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன அந்த பலவீனத்திற்கு நாம் எப்படி பலம் சேர்ப்பது அப்படின்னு எடுத்து சொல்வதற்கு ஒரு நபர் வேணும் இல்லையா அந்த நபரை சரியாக தேர்வு செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு மாணவன் மட்டும் இல்ல அந்த மாணவன் பெற்றோரினுடைய கடமையாகும் அந்த கடமையை தான் ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் உங்களுக்கு உணர்த்திட்டு இருக்கோம் ஸ்பைரோ அகாடமியோடு இணைந்து இன்றைக்கும் நம்மோடு இணைகிறார் எஸ் எம் உதயகுமார் அவர்கள் ஸ்பைரோ அகாடமியினுடைய இயக்குனர் வணக்கம் சார் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் மருத்துவராகணும் அந்த கனவும் பொறுப்பும் தெரிகிறது ஆனா அதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை நம்ம தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஏற்படுத்திட்டு வரும் இந்த வாரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வாரம் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள்ல ரிசல்ட் வந்துட போது உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு பெற்றோருடைய மனநிலை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் இப்ப வந்து நடக்குமா நடக்காது பல போராட்டங்கள் முடிஞ்சு எக்ஸாம் முடிஞ்சு அவசியம் இல்லாத ஒரு நாள் இது வந்து நீங்க ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் போடாத உழைப்பு வந்து ஒரு நாள் எதுவும் மாறிட போறது இல்ல அதனால வந்து ஜஸ்ட் டேக் இட் வெரி நார்மல் வே நீங்க எதிர்பார்த்த மார்க் வந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருங்க இல்ல இன்கேஸ் நீங்க எதிர்பார்த்ததோட ஒரு கம்மியான கொஞ்சம் மார்க் வந்தாலும் அதையும் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஏற்றுக்கொள்ள மனநிலைமை கொண்டு வாங்க ஃபீல் இட்ஸ் ஒரு தோல்வியாவோ இல்ல வந்து இது ஒரு பெரிய தப்பாவோ எடுத்துக்க வேண்டாம் பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் என்னன்னா எனி மார்க் யூ கேன் அக்செப்ட் உங்க குழந்தைங்க தான் அவங்க எந்த மார்க் வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கீங்க அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க சில பெற்றோர்கள் வந்து தைரியமா குழந்தைகளும் <laughs> சீரியஸ்லி ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்ப வந்து ஒரு ரிசல்ட் டேங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க தேவையில்லை அதை பற்றி போட்டு ரொம்ப உழைப்பிக்கிட்டோ குழப்பிக்கிட்டோ ரொம்ப வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்புறம் பெற்றோர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த நாள்லேயோ இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு சில நாட்களையோ வந்து யாரோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஊக்கம் கொடுங்க பரவாயில்ல இது எவ்வளோ மார்க் வந்தாலும் அதுவும் நல்ல மார்க்குங்கிற மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணுங்க அப்படிலாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல புரிதல் ஏற்படும் அதை வச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணலாங்கிறது நீங்கள் திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ இதனால் வந்து ரிசல்ட்டை பார்த்து தயவுசெய்து யாரும் பயப்படும் வேண்டாம் அதுக்காக அச்சம் கொள்ளவும் தேவையில்லை அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது உங்களுக்கு தோல்வியும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் பேக் பின்னடைவா எடுத்துக்கோங்க சார் உண்மையிலே உங்களை நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு என்னன்னா படிக்கும் பொழுது அதை சீரியஸா எடுத்துக்கோங்க கடின உழைப்ப போடுங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ரிசல்ட் வரும்போது கூலா இருங்க எது வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மனநிலை தான் நீங்க மாணவர்கள் கிட்டேயும் பெற்றோர்கள் கிட்டேயும் எதிர்பார்க்கறீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்க பேர் முருகன் மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் முருகன் சார்
நல்ல மார்க் பாயிண்ட் கேட்டீங்க கண்டிப்பா வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக ஃபைவ் தேர்ட்டி கட் ஆஃப் ஒன்று எதிர்பார்க்குறேன் இன்னும் புது காலேஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குறையத்து கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் மார்க் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் அதிகமாக இருக்கு பட் இன்கேஸ் ஏதாவது சுச்சுவேஷனில் வந்து கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கடினமாக இருந்தாலும் அதை கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணுங்க அவருக்கான வாய்ப்புகளை கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப நல்ல மார்க் என்னோட வாழ்த்துக்கள் வச்சலாம் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சம்பத் சம்பத் சார் எங்க இருக்கீங்க வெல்லூர் வெல்லூர் சார் வெல்லூர் மேடம் ஆ பேசுங்க சார் சார் கேட்டிட்டு இருக்காங்க நீட்ல சன் வந்து 495 எடுத்தாரு ம் எக்ஸலன்ட் அது நெட் கிடைக்குமா வைப்பு இருக்கா என்ன கேட்டகரிங்க 495 சார் என்ன கேட்டகரிங்க BC MBC BC 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 சார் ஓகே கொஞ்சம் நியர்பை பார்டர்ல இருக்கீங்க சார் கொஞ்சம் மனம் தளராம ட்ரை போய் வெயிட் பண்ணுங்க 10 11 மெடிக்கல் காலேஜும் வந்துச்சுனா வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இல்லனா பிரைவேட் காலேஜ்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்ல கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல 11 காலேஜ் வரலனா கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கம்மியா இருக்கு ஆனா 490 இஸ் நாட் இன் ஈஸி மார்க் கண்டிப்பா அது நல்ல மார்க் தான் ஆச்சுலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் ஓகே சார் இப்போ மாணவர்களுடைய மனநிலை ஒரு பக்கம் இப்படி இருந்தாலும் இந்த முடிவு எடுக்க வேண்டிய ஒரு தருணத்தில் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இதை ரிப்பீட் பண்ணலாமா வேண்டாமா வேறு கோர்ஸ் போகலாமா வேண்டாமா ஆயிரம் இடத்துலேருந்து ஆயிரம் குழப்பங்கள் வரும் ஆரி ஆயிரம் சஜஷன்ஸ் வரும் இதை எப்படி கொண்டு போகணும் சார் ஒரு பேரண்ட்டோ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ எப்படி கொண்டு போகணும் சார் கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் குழந்தைங்களை கேளுங்க உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேளுங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணுங்க இஃப் தே ப்ரிஃபர் இல்லை எனக்கு நீட்டு வேண்டாம் எனக்கு அது பிடிக்கல நான் வந்து வேறு லைன் செலக்ட் பண்ணுறேன் லைவ் செஞ்சு போஸ்ட் பண்ணாதீங்க பட் இஃப் தே டிசைட் நான் இல்லை நான் நீட்டாக பண்ணணுங்கும் போது உங்கள் வந்து விருப்பத்தை வந்து அவங்க மேலே வேறு கோர்ஸுக்கு திணிக்காதீங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டது செய்ய விடுங்க ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுங்க அவங்களுக்கு விருப்பப்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த வாய்ப்பு உணர்ந்து அப்போ நம்ம கேட்டால் செஞ்சு கொடுத்தாங்கிறதுக்காக அதை உணர்ந்து அவங்க செயல்படுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே எப்பயுமே குழந்தைகளோட விருப்பம் தான் முக்கியம் நம்மளோட விருப்பம் நம்ம கனவு வந்து நம்ம நினச்சோம் நம்ம டாக்டர் ஆகணும் நினச்சோம் நம்ம பண்ண முடியல அட்லீஸ்ட் நம்ம குழந்தையாவது ஆகணுங்கிறது வந்து நிறைய பெற்றோர்களோட விருப்பமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக அதாவது நம்மளால பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம குழந்தைகள் மூலமா சாதிக்கணுங்கிறது நிறைய பெற்றோர்கள் விருப்பமா இருக்கு அது இல்லாம வந்து ஒரு சேஃப் லைன் ஜாப் ஒருவேளை வந்து இவங்களுக்கு இப்போ சின்ன வயசு பதினேழு பதினெட்டு வயசுல புரியாது நான் அவங்களுக்கு புரியலனாலும் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம உருவாக்கி கொடுத்துட்டோம் நாளைக்கு அவங்க பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு பேர் ரைட்டான விஷயம் தான் ஆனா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கங்க அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம அதை செய்யும் போது அவங்க இன்வால்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத போது அவங்களுக்கு அந்த கமிட்மெண்ட் வராது அதனால குழந்தைகளோட விருப்பம் கண்டிப்பா இந்த துறையிலனாலும் வேற துறையில போனாலும் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுவே அவங்க நீட்டு தான் முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்கான முழுமையான ஹார்ட் ஒர்க் போடுவாங்க ஸோ குழந்தைகளோட விருப்பம் மிக மிக முக்கியமானது அவங்களோட விருப்பம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி பருவில் நாங்க எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அட்மிஷனுமே எங்க வர சொல்றதுக்கு கேட்கிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யாரோட விருப்பம் குழந்தைகளோட பேட்டு பேரண்ட்ஸ் தான் தம்பி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூணு மார்க் வாங்கிருக்காரு சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சரிங்க பிசி பிசி சார் முன்னே ஒரு கேண்டிடேட் கேட்டாருங்க ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரொம்ப வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இன்கேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேட்டகரி வைஸ் என்ன இருக்கு கொஞ்சம் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்தால் தான் தெரியும் அப்படி ஏதாவது வாய்ப்புகள் இல்லாமல் ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் அமைச்சு கொடுங்க பட் நல்ல மார்க் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரொம்ப வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கு புது காலேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குங்க ஆல் தி பெஸ்ட் சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா ஹலோ என் பேர் லட்சுமிங்க லட்சுமி மா இங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க இங்க பரம்பூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகேங்க சார் கேட்டீங்களா என்னோட டாட்டர் வந்து நாங்க பிசி என்னோட டாட்டர் வந்து 591 வாங்கி இருக்கா அவளுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்குமா ஓகே 100% கிடைக்குமா 100 100 அவுட் ஆஃப் 100% கிடைக்கும் கட் ஆஃப் 585 அந்த 580 அந்த ரேஞ்சில வரும் அதனால பயப்படவே வேண்டாம் நல்ல காலேஜ் கிடைக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மா வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் உங்ககிட்ட ஒரு மு
வெரி குட் கொஸ்டின் வி ஆர் ரெடி நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோ இப்போவே நாங்கள் ரெடியாக தான் இருக்கிறோம் டைரெக்டாக கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஃப் இஸ் கிவன் த அனவுன்ஸ்மெண்ட் வி ஆர் ரெடி டு ஓப்பன் இமீடியட் பேசிஸ் பட் ஆனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சினாரியோ இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து கண்டினியூ ஆகும் மாதிரி தான் தெரியுது ஆக்சுவலாக ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ எலெக்ஷன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வரும்போது வந்து ஏன்னா வந்து ஆந்திராவில் கூட ரீசெண்டாக வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு டியூஷன் வந்து கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் இல்லாமல் நடந்த ஒரு டியூஷன்லேயே வந்து ஒரு பதினாறு குழந்தைங்க படிக்கும்போது பதினாறு குழந்தைமே வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆனாங்க ப்ளஸ் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற டிசிஷன் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் எடுப்பாங்க அதனால் வந்து பேரண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூட் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆன்லைனுக்கு வந்து ஃபுல் செட்டப்போட மைண்ட் செட்டை ரெடி பண்ணிக்கிறது வந்து டைம் வரையும் இல்லாமல் இருக்க ஒரு நல்ல விஷயம் ஆச்சுலாம் ஸ்பைரோ இஸ் வெல் எக்யூப்டு அது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து அல்மோஸ்ட் ரியல் லைக் ரியல் கிளாஸஸ் மாதிரி கொடுக்கறதுக்கான எல்லாமே ஒரு வேலை லேட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கிறது எல்லாம் கூட்டி யோசிச்சு கிராஷ் கோர்ஸ்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சோம் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்ல இருந்து நைட் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அல்மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்தா என்ன மாதிரி ஒரு செட்டப்ல கிளாஸ் கொடுப்போமோ சேம் வேல வந்து அல்மோஸ்ட் அட் அட்மோஸ்ட் கேர் அண்ட் அல்மோஸ்ட் எல்லா டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ டெஃபினட்டா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து வீட்லயுமே அவங்க குழந்தைகளை வந்து ஸ்பைரோ கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவங்க வேலையை பார்க்கலாம் தே டோன்ட் வாண்ட் டு மானிட்டர் தர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பைரோ வில் டேக் கேர் ஆஃப் தம் ஸ்பைரோ வில் என்ஷோர் தர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பைரோ வில் என்ஷோர் தர் டிசிப்ளின் ஈவன் இஃப் இஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இது ரொம்ப சேலஞ்சிங் தான் அந்த சேலஞ்சிங்க்கு எல்லாம் என்னெல்லாம் டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அவங்கள மானிட்டர் பண்றதுல இருந்து அவங்களோட அட்டென்ஷனுக்கு அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுல இருந்து எப்படி ஒரு லைவ் கிளாஸ் ரியல் டைம் இன்வால்மெண்ட் கிளாஸ் நடக்குமோ வீட்டில் இடம் தான் வேற ஒளிய மற்றபடி அந்த கேரிங் அந்த அட்டென்ஷன் அந்த டீச்சிங் மெத்தடாலஜி அவங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஸோ ஆன் ஃபைரோட ஆன்லைன் கிளாஸ் இட்ஸ் அன்பேர்ல ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய ரிசல்ட் இந்த வருஷங்களை கொடுக்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை வந்து அப்கமிங் இயர்லும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக சார் நீங்கள் பேசும்போது அந்த மைண்ட் செட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க எனக்கு அந்த மைண்ட் செட்லேருந்து தான் ஒரு குழப்பம் இப்போ மக்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் சேரணுமா உடனே நம்ம ஏதாவது கூகுள் பண்ணி பார்ப்போம் அதில் டாப்பில் வர விஷயம் தான் டாப்பாக இருக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை பல பேர் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையோ ஒரு நேமோ அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ அதிகமாக வந்து ஃபீஸ் வாங்குற இடத்துல நல்ல தரமா சொல்லிடுவாங்கனும் முடியாது குறைவா ஃபீஸ் வாங்குற இடத்துல தரம் இல்லாது அப்படினும் நம்ம சொல்லிட முடியாது சோ இது வந்து நம்ம கல்விக்கும் பொருந்தும் இப்ப எஜுகேஷன் वाइज இப்ப नीट வந்து நம்ம தேர்வு செய்றோம் ஒரு இடம் அப்படினா என்னென்ன விஷயங்களை கவனிக்கணும் எப்படி நம்மளுடைய மைண்ட் செட் வெச்சு கவனிக்கணும் சார் கண்டிப்பா வெரி குட் क्वेश्चन ஒரு ஸ்டூடண்ட் இப்ப ஒரு பேரண்டா வந்து நீங்க பாருங்க ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து நீங்க नीटல एमबीबीएस ஒரு வீட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டூடண்ட் एमबीबीएस கொண்டு போறனா அது சாட் இன் ஈஸி டாஸ்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க ஒரு நல்ல இன்சூட் ஐடென்டிஃபை பண்ணனும் த்ரூ அவுட் இயர் வந்து அவங்களோட வந்து பிரஷர் இல்லாம டென்ஷன் இல்லாம இன்கிரேஜ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அவங்களோட மார்க்ஸ் பார்த்து அது பார்த்து அந்த இன்சூட்ல இன்டராக்ட் பண்ணனும் அதுவே அந்த ஸ்டூடண்ட் வீட்ல இருந்து படிச்சாங்கனா நீங்க அந்த ஒரு வருஷம் டிவி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணனும் அந்த குழந்தைகளை கூடவே இன்கிரேஜ் பண்ணனும் காலையில அஞ்சு மணிக்கு அவங்க எழுதி போடணும் நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் அவங்க கூட உட்காரணும் அது ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஒரு வீட்டுல இருந்து ஆக்கணும்னா ஒரு பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இல்ல கூட இருக்கிற அக்கா தம்பி தங்கச்சி அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்களும் கோபரேட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து சிப்லிங்ஸ் வந்து அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் இந்த குழந்தையோட படிப்பும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் அப்ப ஒரு குடும்பமே ஃபுல்லா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணினா ஒருத்தர் வந்து ஒரு குடும்பத்துல இருந்து ஒருத்தர் எம்பிபிஎஸ் ஆக்க முடியுது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல கொண்டு போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் படிக்கிற இன்ஸ்டியூட் இல்ல ஒரு ஏழாயிரம் பேர் படிக்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல வந்து மொத்தமா விட்டீங்கன்னா எப்படி வந்து அவ்வளவு இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கேரிங் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்குமே வந்து நம்ம என்னதான் காமன் மோட்டிவேஷன் கொடுத்தாலும் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அவங்க பர்சனலா புரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் ஏன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் எட் அனதர் கோர்
எப்படிப்பட்ட இன்சூடுங்கிறது மேட்டரே கிடையாது அந்த குழந்தை கிட்ட வந்து திறமை என்ன இருக்குங்கிறது மேட்டரே கிடையாது பட் அந்த திறமையை வந்து டே ஒன்னுல இருந்து டே லாஸ்ட் வரைக்கும் என்கரேஜ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு பேரண்டா இருந்து ஒரு கார்டியனா இருந்து ஒரு கைடா இருந்து ஒரு மென்டாரா இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்து அவங்க தட்டி கொடுத்து பண்ணா எல்லா எல்லா சொன்னாலும் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மாஸ் மென்டாலிட்டி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு நல்ல திறமை இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் கூட அந்த கூட்டத்தில் வந்து அவங்க யாருமே அட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியாம அவங்க மனசுக்குள்ள ஷேர் பண்ண முடியாம அவங்க விரும்பி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களால சொல்ல முடியாம அவங்களே அவங்க சுருக்கிவாங்க நம்மளால முடியாத எண்ணத்தை உருவாக்கிவாங்க அதை வந்து அவ்வளவு பெரிய மாஸ் கூட்டத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதுக்காக லிமிட்டட் அட்மிஷன் ஸ்பைரோட பண்றோம் ஸ்பைரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வந்து அவங்களோட கனவை வந்து அவங்க எங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நாங்க அதை கொண்டு போய் அவங்களை வந்து அவங்களோட லட்சியத்தை அடைய வைக்கணுங்கிறத வந்து மற்ற இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் ஸ்பைரோக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அதை பேரண்ட்ஸ் உணர்ந்தாங்க புரியல <laughs> கிடைக்கும் <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> மெடிக்கல் கோர்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் படிக்கணும் ஒரு மாதிரி பிபி ஃபார்ம்லாம் ஆனால் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணால் போதும் த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் எனக்கு வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி பேக்கேஜ் உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் பட் அது உடனே வேலை கிடைச்சது நல்ல விஷயம் பட் ஆனால் வந்து ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட க்ரோத் லெவல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் போயிருக்க முடியும் அதனால வந்து உடனே வேலை குடிக்க ஜாப்னு சொல்லிட்டு உங்க குழந்தைகளுக்கு ஏன்னா இப்போ வயசு தெரியாது அவங்களுக்கு புரியாது அந்த கோர்ஸை பத்தி எதுவுமே புரிதல் இருக்காது நிறைய குழந்தைகள் வந்து அதுவுமே வந்து மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறீங்க அதுவும் நல்ல கோர்ஸ் தான் உண்மையுமே அந்த கோர்ஸை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாங் டேர்ம்ல அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதெல்லாம் பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க சில பேரண்ட்ஸ் வந்து அவசரப்பட்டு வந்து அதுவும் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் செலக்ட் பண்றீங்க பட் இன்னைக்கு அந்த குழந்தைகள் வந்து அதுக்கு தெரியாது நாளைக்கு அந்த வயசு வரும்போது அப்போ வந்து இந்த கோர்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ண தப்பு நினைச்சிடக்கூடாது அதுல தெளிவா முடிவு பண்றதுக்கு என்னோட ஒரு அம்புல் சஜஷன் வச்சுலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க நான் சென்னையில இருந்து பெரம்பூர் வரதராஜன் பேசுறேங்க வரதராஜன் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் என்னோட மகன் வந்து नीटல எக்ஸாம் எக்ஸாம் எழுதி இருக்காங்க சரிங்க அவங்க ஒரு 450 மார்க் எடுக்கறாங்க ம் சரிங்க அவங்க வந்து அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில படிச்சிருக்காங்க 6 ல இருந்து 12 ஆம் வகுப்பு சரிங்க அவங்களுக்கு கிடைக்குங்களா அந்த 7.5% கோட்டால கிடைக்குங்களா ஐயா அது வந்து இன்னும் கிளாரிட்டி கொடுக்கலங்க கவர்மெண்ட் சாரி கவர்மெண்ட் எய்டருமே வந்து அதுக்குள்ள வருங்கிறது என்னோட இன்னொங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு முப்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கேட்டகரியில் இருக்காங்க பட் அந்த கிளாரிட்டி இன்னும் கவர்மெண்ட் கொடுக்கலங்க ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் எய்டருமே அது இன்க்ளூட் ஆகும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் எய்டுங்கிறது வந்து ரன்னிங் பை ப்ரைவேட் பட் வந்து பில்டிங் கொடுக்கறது மட்டும் தான் ப்ரைவேட் மற்றபடி ரன்னிங் பை கவர்மெண்ட் தான் அவங்களுக்குமே வந்து அந்த லேப்டாப் சைக்கிள் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் என்னெல்லாம் ஸ்கீம் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ அது கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலுக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது அது மோர் அஸ் வெல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாதிரிதாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் எய்டும் அது கொண்டு வருவாங்க பட் இது வரைக்கும் கிளியர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம அனௌன்ஸ் வரும் முன்பு தான் அது கிளியரா நமக்கு தெரியுங்க ஆக்சுவலா சார் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் நிச்சயமாக கேட்டே ஆகணும் ஏன்னா இப்போ குழந்தைகளில் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையில் சொல்லிடுறாங்க அவங்களுக்குள்ளேயே அது வந்து பதிஞ்சிருது நம்ம ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஒரு முறை அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால அவங்க ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு அவங்களே நினச்சிக்கிறாங்க இதை எப்படி நம்ம மாற்ற முடியும் ஸ்பைரோவில் அந்த எண்ணத்தோடு வந்த மாணவர்கள் இந்த இப்போ எந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க
ஐக்கியூவில் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்டோர் வந்து கம்மியாக இருக்கிற ஸ்டோர் எதை வச்சு ஸ்கேல் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு புரியல ஜென்ரலாக ஜெர் மக்கள் எப்படி ஸ்கேல் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து பில்லியர்னு ஒரு கேட்டகரி இல்லை மக்குன்னு ஒரு கேட்டகரி இல்லை ஓகே இன்னைக்கு வந்து நீட்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ப்ளஸ் டூவில் மறுக்க பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ப்ளஸ் டூவில் ஸ்கூல் லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸ் பீப்புளாக இருக்காங்க பெரிய பெரிய லெவலில் சயின்டிஸ்டாக இருக்காங்க ஆக்ட்ரஸாக இருக்காங்க நிறைய பிஸ்னஸில் இருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருக்காங்க அதனால் வந்து அது நெசசிட்டி தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வந்து இன்னைக்கு வந்து இப்போ வந்து ஆவரேஜா பிரில்லியண்டான வந்து இன்னைக்கு ப்ரொமோட் பண்றது நெசசிட்டி தான் நீடு இன்னைக்கு வந்து அவங்க அதனுடைய ஏன் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ஏன் ஆர்டு ஒர்க் பண்ணணும்ங்கிற அந்த மெச்சூரிட்டி அந்த வயசுக்கு ஏற்ற வரைக்கும் புரிய வைக்காம இருக்கிறதுனால தான் அவங்களால அவங்களுக்குள்ள ரியல் டேலண்ட் வந்து வெளியில வந்து எடுத்துட்டு வர முடியல உண்மையுமே அந்த உழைப்பை ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட் புட் வரணும் உழைப்பு போடணும் அவ உழைப்பை வந்து ஏன் போடணும் ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உழைப்பை வந்து அவங்களுக்கு இது இதெல்லாம் பண்ண நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ணால் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் அவள் ஆடு பத்து பதினஞ்சு மணி நேரம் படிச்சுனா பண்ண மணி நேரம் படிச்சு டாக்டர் ஆகிடுவோம்னா அது வந்து அவங்களுக்கு இது நாட் ரியலைஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதோட அதை பிடிக்கணும் அந்த உழைக்கிறதே பிடிக்கணும் அது மூலமாக கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை உணர வைக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமா ஸ்டே ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக கொண்டு வரும்போது அவங்க என்ன ஆகணும்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த நெசசிட்டி அதாவது வந்து ஏன் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்கிற நெசசிட்டி புரிஞ்சுக்கும் போது அவங்களால ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் குழந்தைகள் <laughs> என்கரேஜ்மெண்ட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தா எக்ஸாம் நெருங்கி 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 ரொம்ப சீரியஸாக படிப்பாங்க எக்ஸாம் ஒரு மாதம் இருக்குன்னா டே நைட்டாக உட்காந்து ஃபிஃப்டின் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டின் ஹவர்ஸ் பண்ணுவாங்க நான் என்டர்லி இட்ஸ் நான் ராங் கான்செப்ட் சொல்லுவேன் எப்பயுமே ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கும் போதும் இட் ஷுட் பி மோர் ஆஃப் சீரியஸ் ஆயிடுச்சலாம் இப்போ இப்போ நீட்டு போய் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதம் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு மாதத்தில் வந்து அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகிறாங்க அவங்களால வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது மார்க் அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி வருது அவங்களுக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் கிடைக்குதுன்னா அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் அவங்க மைண்டையும் ஹார்ட் ஒர்க்கும் டபுள் பண்ணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்க வந்து அவங்க டாக்டர் ஆகுங்கிற முடிவு பண்றது லாஸ்ட் ஒரு மாசம் இல்ல பஸ்ட் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் தான் சோ அதனால வந்து இந்த மக்கு பில்லின்னு ஒரு கேட்டகரியே கிடையாதுங்க நெசசிட்டி தான் அந்த நெசசிட்டியை புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கைடு இருந்தா கண்டிப்பா எல்லா குழந்தைகளையும் வந்து நம்ம என்ன அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை விட பெஸ்டா கொண்டு வர முடியும் கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும் சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் பேசிடுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க நாங்க திருச்சில இருந்து பேசுறோம் எங்க பாப்பாக்காக பேசுறோம் உங்க பாப்பா பேர் என்னங்க எங்க பாப்பா பேரு முஷிதா முஷிதா இப்ப அவங்களுக்கான கேள்வி நீங்க கேட்கலாம் கேளுங்க எங்க பாப்பா வந்து சிக்ஸ் ஒன் எயிட் எடுத்திருக்காங்க நீட்ல சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஆமா பிசிஎம் கேட்டு பிசிஎம் பிசிஎம் வணக்கம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 அணுகிருப்பாங்க <laughs> 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 
இல்ல இப்ப வந்து அல்மோஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் அட்மிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ரெண்டாவது பேட்ச் அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது பேட்ச் வந்து இப்போ ரிசல்ட் முடிஞ்ச பிறகு கம்மிங் சிக்ஸ்டீன்த் வந்து ஆரம்பிக்க போறோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் தான் நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் வராங்க சில லாஸ்ட் இயர் நம்ம கிட்ட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இதுவரைக்கும் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல வந்து வேரியஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்து எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு போய் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க மூலமா வர ரெஃபரன்ஸ் தான் பண்றாங்க பட் இதுல வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம நம்ம புதிய கம்சம் மூலமாவே நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பேரண்ட்ஸ்க்கும் மாணவருக்கும் ஒரு அட்வைஸ் அப்போ நிறைய குழந்தைங்களை அப்படி ரெஃபர் பண்ணி வர குழந்தைகளா மார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ஒரு பத்து மார்க் இருபது மார்க் இருக்கு தான் கம்மியா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கு இப்போ ஒரு வருஷம் படிச்சு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஃபைனலா வந்து நான் நீட் இயரை போட்டு நான் கேம்பஸ்ல இருக்கும்போது சென்னை நாமக்கல் கேம்பஸ்லயே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட மீட் பண்ணோம் அதெல்லாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து அட்மிஷன் பண்ணிருக்காங்க பட் நான் மீட் பண்ணது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும் அதுவுமே சென்னையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பிப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணேன் அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அந்த கேப்ல வந்து இந்த வருஷம் சீட்டை மிஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல இருக்காங்க ஆக்சுவலா அது ரொம்ப ஒரு மனசு மனசு வந்து ரொம்ப ஒரு வருத்தத்துக்கு உரிய விஷயமா இருக்கு ஆக்சுவலா அவங்க எல்லாமே வேற இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சவங்க வெளியில படிச்சவங்க பட் என்ன ஆகுனா இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அப்படிமான ஸ்டூடெண்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுன்னா செப்டம்பர் தேர்ட்டி இந்த எக்ஸாம் நடந்துருங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இந்த புதுவிக மூலமே நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை வந்து கவனிக்கலையோ இல்ல வந்து கேட்கலையோ தெரியல பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸாம் நடத்துறாது தள்ளி போயிடும் இல்ல கேன்சல் ஆயிடுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பத்து இருபது மார்க்ல வந்து சீட்டை மிஸ் பண்றாங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயமா இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே ஒரு கைடன்ஸ் கிடைச்சிருந்தா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து இன்னும் ஒரு சீட்டை வாங்கியிருப்பாங்கிறதான் எனக்கு வந்து தோணும் ஒரு விஷயம் வச்சதா ஸோ ரெஃபரன்ஸ் நல்லாவே இருக்குங்க கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப மெஜாரிட்டி வந்து வர அட்மிஷன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு சூப்பர் சார் அதுதான் நம்மளுடைய இன்னொரு விதமான சக்சஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இப்போ இதுக்கு முன்னே இருக்கிறவங்க இது நடக்காது அப்படின்னு நினைச்சிருந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணது ஓகே சார் இப்பவும் வந்து ஒரு சிலர் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் இந்த இது பீரியட்லாம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நேராக எப்போ கூப்பிட்றாங்களோ அப்போ போய் நம்ம கோச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்த வருஷத்துக்கு இன்னும் தள்ளி போறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் வரலாமோ அப்படின்ற எண்ணத்துல இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் தாமதிச்சுட்டு இருக்காங்க இது சரின்னு நினைக்கிறீங்களா சார் நீங்க நான் எப்பயுமே வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் நினைக்கிறோம் ஒரு அகடமிஷனாக ஒரு எஜுகேஷனாக சொல்கிறது வந்து எப்பயுமே ஒரு அட்வைஸ் அதாவது அதாவது முன்கூட்டியே நம்ம வந்து அசூம் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த அட்வைஸ் பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ கண்டிப்பாக வந்து டைம் விரயம் பண்ணுறது தாமதம் பண்ணுறது ரொம்ப மிக 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 தவறான ஒரு விஷயம் நான் நேற்று ஒரு பேரண்ட்ஸ் கூட வந்திருந்தார் பிசி கேட்டகரி ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ கட் ஆஃப் வந்திருக்கு மார்க் வந்திருக்கு வரதுன்னு சொன்னார் அவர் ரிசல்ட் வந்தால் தெரிஞ்சிடும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறோம்னா தேர் வெயிட்டிங் ஃபார் செக் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம் முன்கூட்டியும் நினைப்பாங்க <laughs> நல்லா எடுத்துட்டாங்க உன்னோட கெபாசிட்டி இவ்வளவுதான் போல இருக்கு அப்படின்னா வந்து முடிவு பண்ணி வேற ஒரு ஃபீல்டுக்கு மாத்தி விட்டுருவாங்க இல்ல நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு இந்த மார்க்க பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க நிறைய ரிலேஷன் கிட்ட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க உங்க வந்து ஒரு 10 குழந்தைகள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் படிச்சிருப்பாங்க அதுல வந்து ஒருத்தனும் ஒரு குழந்தை ஜெயிச்சிருக்கும் ஒன்பது குழந்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு எனக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாமக்கல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து மூணு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒன்னா வந்து ஸ்கொயருக்கு போனாங்க மூணு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல வந்து ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க் கம்மி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் கீழே இருக்கிற குழந்தைகள் ரெண்டு பேரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு மேல இருந்துச்சு அந்த பாப்பா வந்து எனக்கு ஸ்கொயர் வேண்டாம் இன்னொரு இன்ஸ்டியூட் தான் போகிறேன்னு போச்சு பட் இந்த ரெண்டு ரெண்டு குழந்தைகள் படிச்சாங்க பட் இந்த ரெண்டு குழந்தைகள் ஒரு பொண்ணு வந
லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வருஷம் வந்து சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் அஸ்பர் த ஓஎம்ஆர் அண்ட் என்டிஏ கீ பார்க்கும்போது சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் மேலே ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் வராங்க ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி ஆகிறோம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேர் வந்து கும்பகோணம் திறந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவர் வந்து லாஸ்ட் இயர் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ தான் எடுத்தார் எடுத்தலாம் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ மார்க் எடுத்து அவர் பிசி கேட்டகரி த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ மார்க் எடுத்து நவ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் இஸ் ரீச் ரீச் அட் சிக்ஸ் எயிட்டி டபுள் பண்ணி மருத்துவ <laughs> 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 வாய்ப்புகள்ாய்ப்புகளுக்கு <laughs> ரொம்ப எக்ஸலண்டாக போயிட்டு இருக்கு தி ஆர் டூயிங் சச் ஹார்ட் ஒர்க் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸில் வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிக்கு ஒரு கிளாஸ் தான் ஹோல் டே கொடுக்குறோம் பட் எல்லாருமே வீட்டில் இருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் வீட்டில் வந்து இப்போ வந்து ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து தே வாண்ட் டு கிவ் தி இந்தியாஸ் பெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி டீம் அண்ட் இஸ் இந்தியாவில் நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் கொடுக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எல்லா லெவலும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷனுக்கு மட்டும் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் அது இல்லாமல் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் நடக்குதுன்னா அந்த கிளாஸுக்கு தேவையான கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு <laughs> they are doing such a kind of hard work okay. definitely vand in the hard work vand and the students ku vand kandipa adu or excellent ah poi se poi adha vand neenga best ah sollirkeenga sir adha vand manavargale unarndu sollirkaanga and the video da ipo nam vand paaka porom so online classes eppadi irundathu abindrada nam theriyapadum vidathile ipo or video namakkaga kaathittirukku paathittu vandidalam idanai idanal ivan mudikkum endraindu adanai avan kan vidal ஒரு 
That is it. Two vectors are in half. I have to ask myself through this gadget. That is a very important. Okay, there you are. Cylindrata. Let us see the general characters of cylindrata.
சூப்பர் சூப்பர் உண்மையிலே நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுக்கும் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னா உங்கள் பசங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ற ஆசை உங்களுக்கு இருக்கும் பட் வந்து வேலைக்கு போகணும் வருமானம் ஈட்டணும் அப்படின்ற ஒரு சூழல்னால அதை செய்ய முடியாத ஒரு கட்டத்தில் இருப்பீங்க அதே மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அவங்களுடைய மைண்ட் செட் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் லெவலுக்கு என்னால் மேட்ச் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரியான பேரண்ட்ஸும் இருப்பீங்க கவலையப்படாதீங்க ஸ்பைரோவில் உங்கள் பசங்களோட டீமெட்டாக சேர்ந்து வேலை பார்க்குறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக பார்க்கல ஒரு ஃப்ரெண்டாக பார்த்து ஒரு டீமெட்டாக இணைஞ்சு அவங்கக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிளஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த வேகத்தோட தான் செயல்பட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்பைரோவில் அட்மிஷன் போடணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த எண்ணுக்கு அழைங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய பசங்களுக்கு நல்ல டீமேட் காத்துட்டு இருக்காங்க சார் லைனில் காத்துட்டு இருக்காங்க காலர்ஸும் இருக்காங்க பேசிடுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அவங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ மேம் என்னோட பேர் திவ்யா மேம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் கேட்டுட்டே இருக்காங்க சோ एक्चुअली இப்போ ஹலோ சொல்லுங்க திவ்யா கேட்டுட்டே இருக்க சார் एक्चुअली இப்போ நான் அந்த எக்ஸாம் வந்து நான் அட்டெண்ட் பண்ணேன் சார் எனக்கு நியர்லி மார்க் வந்து ஒரு 450 கிட்ட வருது சார் ஐ அம் பிசி சார் வெரி குட் பாஸ் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இதுக்கு வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்ல கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டட் அந்த காலேஜ் கிடைக்குமா சார் இந்த மார்க்கு இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது இவ்வியா பட் கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கம்மி ஏன்னா லாஸ்ட் இயரே கட் ஆஃப் வந்து ஃபோர் செவன்ட்டிங்க கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு ப்ரைவேட் காலேஜுக்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி வந்துச்சு அப்போ இந்த வருஷம் அது நீங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் நீங்க ரிப்பீட்டரா ரெகுலரா திவ்யா சார் நீங்க ரிப்பீட்டரா ரெகுலரா ரிப்பீட்டர் சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க புது காலேஜ் பதினோரு காலேஜ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அது வந்தால் வாய்ப்புகள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்பிக்கையோடு இருங்க எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு பசங்களாக கைட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நான் பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்கிறதுக்கு சொல்லக்கூடிய மிக ஒரு பொண்ணு அது ரிப்பீட் பண்ணலாமா ரீரிப்பீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம் தாராளமாக பண்ணலாம் உங்களுக்கு மெடிக்கல் தான் வந்து முக்கியம் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல் கட்சியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வந்து பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஆட்சி இல்லாத கூட மறுபடியும் 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 போராடி வந்து திருப்பி வந்து அவங்க ஆட்சி வர்றதுக்காக மனம் தளராமல் வந்து எவ்வளோ தூரம் போராடுறாங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மாணவன் உங்களோட கனவு எம்பிபிஎஸ் தாங்கும் போது ஒரு வருஷம் அல்லது ரெண்டு வருஷம் அதை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது அதில் ரிப்பீட் பண்ணுறது வந்து யார் என்னென்னாலும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க எல்லா சொல்கிறவங்க எல்லாருமே முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது அரசியல்வாதிகள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பிஸ்னஸ் பீப்புலேருந்து ஆரம்பிச்சு எம்ப்ளாயிஸ்லேருந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதனால் ரிப்பீட் பண்ணுறது ரீரிப்பீட் பண்ணுறது உங்கள் முடிவு எம்பிகேஷன் தான் தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் அதை பற்றி அடுத்தவங்களை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் ஆச்சுலாம் அப்படி அதை பற்றி நீங்கள் ஒய்ட் பண்ணாதீங்க அப்படி வந்து உதவி கிடைக்கல அப்படின்னு இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கைப்பிடிச்சு தூக்குறதுக்கு நம்மளுடைய ஸ்பைரோ அகாடமி தயாராக காத்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு அழைச்சி அட்மிஷனுக்கான அனைத்து தகவல்களையும் நீங்கள் பெற முடியும் ஸோ இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இன்றைக்கு முழுக்க நம்ம முழுக்க நீட் பற்றி தான் நம்ம பேசியிருக்கோம் இன்னும் ரிசல்ட் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் நீங்கள் மருத்துவராகணும் கனவோடு இருக்கீங்க அப்படின்னா நிச்சயம் அந்த கனவுல தொடர்ந்து செல்லுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்